Waterboy. Hello, my friends. No hay nada que no pueda resolver el sacrosanto FSP C. <ríe> Así que estoy súper contento porque he conseguido calibrar el joystick creando un perfil especi eh, específico para, para este avión, el Airbus A21. ¿Eh? Así que vamos con el tema. Estamos, Nos hemos colocado en pista. He cargado todo lo que tenía antes de FS Passenger y ya me he colocado directamente en pista. Me he ahorrado el taxi porque quería comprobar hacerme el taxi antes a comprobar que todo funciona entonces estoy actualizando los valores ¿eh? para la configuración de despegue y aquí tenemos el report que hemos sacado con el tomcat Para despegar en la 3L. Aquí todavía me quedan cosas por aprender. Y esto es para, para cuando lleguemos. Pero vamos a ver si ya lo podemos meter con el Tomcat. Dado que tenemos datos. del estado del tiempo no sé si puedo sacar aquí ya el, el QNH y si no, da igual, ya lo lo haremos una vez lleguemos me está diciendo VR 130 135 nos están recomendando para cuando lleguemos y temperatura el QNH es de 10-18 eso sí, mira tenemos los datos, qué guay 10-18 y los vientos bueno, vamos por partes que esto cuidadín ¿Eh? Que hice una prueba y el copiloto me tenía amargado. Eh, 23 de temperatura. Esto habrá que actualizarlo. Y vientos del 330 eh, 3, 03. Claro, esto. La primera vez que te enfrentas al ordenador de a bordo, dices, pero yo qué sé, ¿de dónde saco yo esto? Pues días me ha costado sacar ese dato. 330, no me lo coge. Ah, vale. Eh, 03, porque utilicé el slash que no es. Vale, de acuerdo. Y a ver si me da aquí la altitud de transición. No, aquí no la tengo. Ni tengo el dato de barómetro ni el de radio, que son muy importantes. Flaps en full, air condition, anti-ice, landing mode en manual. Vamos a poner autoland para que no se haga la computación claro, estos son datos para un Airbus A320 ¿eh? porque Top Cat que está diciendo yo Tomcat Tomcat 
Me he dejado una pasta en plugins por aquí, 20 euros por aquí, 30 por allá. Que lo flipas. Aquí tengo actualización del tiempo. ¿eh? En Valencia, ahora mismo. Así que voy a computar con estos datos de nuevo. Y tenemos un QNH de 10.19 y vientos 120.01. Y la temperatura 26. Habrá que ver esto después. Y según esto nos darían el ILS de la 12. Así que vamos al, al plan de vuelo y en llegadas vamos a hacer la apuesta. <coughs> Ah, pero tenemos dos vectores y el es en la 12. Aquí sí que me quedo perdido. <risa> Vamos a ver qué nos dice el Top Cat. Mucho de menos tener varios monitores. Estas, estos cálculos son válidos con un QNH de 10-14 en above. Esto con los flaps a tope y un de red de 130, 135. Y... La altitud de transición, a ver si podemos sacar ese dato aquí en llegadas. Si sí, ponemos que vamos a llegar a, en la 12. Bueno, esto lo podemos calcular sobre, sobre la marcha. Así que... Vamos a... Vámonos ya de aquí, que ya está bien. Que tengo un mono de volar impresionante. Ok. Venga, procedimientos. Flight attendants, seats for takeoff. Before takeoff checklist. Brake temperature. Check brake fans. Off. Engine mode selector. Check normal. TCAS. TARA tilt above. Exterior lights. 
On. Sliding tables. Stowed. Stowed. Checked is complete. Have a good day. Well, we're heading to Perch, a good day, thank you, Delta 699. Jet Blue 203, wind is calm, run your 22 right, just take off. So take off 22 right, Jet Blue 203. Jet Blue 175, can you tell run with 22 right, line up, wait. Line up, wait, 22 right, Jet Blue 175. Vamos a ver si tenemos suerte y no nos hacen cambiar de, de pista. Vamos a actualizar el barómetro. Como veis, es una peliculita, ¿eh? <risa> pues es la 3 l Así que otra vez. <ríe> A recalcular. Bueno, esto no nos hubiera pasado. Pues ya está, ya estamos y hemos provocado un atasco monumental. <risa> Venga, eh, take off trust. Que no hemos metido ese, ese dato. Ok. Esto jamás lo haríamos así en la vida real. Voy a hacerlo manual porque paso lo demás. A ver, superficies. Todo correcto. Correcto. Y auto throttle preparado. Y la velocidad. Yo voy a despegar manualmente. Luces. Está todo correcto. Pues venga, vamos a anunciar con torre que despegamos. Runway 3 left, 0 short, runway 3 left, traffic is low. 
Tenemos que esperar porque tenemos un tráfico en la 3L. ¡Qué tor! ¿Y dónde está el bombardier? Allí al fondo. No podemos hacer nada hasta que nos digan, vamos a volver a contactar. Ya podemos. Vámonos. Take off. Man, Toga and SRS. No me toquéis nada. V1, rotate. V2. Gear up. Sin flaps. No, con flaps al dos. Flaps zero. Gear up. Autopilot on. Flaps zero. Gears up, lights off. Climb thrust. And the after takeoff checklist. Is there in climb? Engine mode selector. Check normal. Spoilers. Set. Flaps. Check retracted. Landing gear. Gear up, lights off. Exterior lights. Set off. Hex. Both on. Anti ice. Off. Ahora, checked. Altimeter.
Barrow reference set and cross check. One zero one nine. -er. One zero one nine. Check. Check is complete. Altimeter. Altimeter. Vamos a veinticinco. Creí que no iba a llegar nunca a este momento. <risa> Con todos los problemas Transition de configuración. Altitude. Lo bueno es que una vez que configuréis. Ya está todo Check. hecho. Ya me está troleando o oh, mi configuración o oh, el piloto automático, o sea, el, el RAS. Vamos a contactar con Canarias Centro. No. Me tengo que hacer con todas estas cositas. A ver, aquí en checklist. Es que me bloquea. Las cookies fuera. Ahí. Diecisiete mil, tenemos que ir. Y no puedo actualizar el altímetro. Passing 10,000 feet. Lights off. Ahora sí nos dan en Canarias Centro. Altímetro 30, 16. Lo voy a tener que meter manualmente. Mejor. Pam, pam, pam. Wow. Vale, tenemos que ir a 090.
vale. Traffic, traffic. Oh, aquí he pegado. Tenemos el tráfico. Climb, climb. Oh my god. Vamos a 27. Sí, sí, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Lo tengo, lo tengo. Descent, descent now. Clear of conflict. Pero pegado, pegado, eh. Aquí, fijaros, eh. Vamos a verlo. No se ve nada. No, este es el tiempo que hay ahora mismo. Eh, en el momento en el que estoy haciendo el vídeo eh, en, en Gran Canaria A mí es que me mola ese rollo <ríe> Yo solía pilotar especialmente Si había tormenta o algo Y venga, vamos a hacer un vuelo Vamos a 060. Vamos a poner el radar meteorológico por hacer el tonto porque esto está más mejor vuelo no podíamos desear tener no detecta nada porque no hay nada Ahí tenemos a la derecha Fuerteventura, calculo yo. ¿Eh? Que todavía es Fuerteventura. Vamos a ver si aguanta a 333, es lo que tenemos calculado de velocidad. Tenemos que llegar a 32.000 para haber completado el, el ascenso. A 319 se va a quedar. Vamos a 
Sorry, second, have anything to do on? All right. Efectivamente, a la derecha están las dunas de Fuerteventura. Y allí ya se... A ver, nos dicen 330. Lanzarote, se ve por ahí. Nos están dando 330 de altitud. Bueno, a esto lanzarote, todo esto de arena no está muy bien la textura, que digamos. <ríe> Esta es la caprichosa o cómo se llama? No. Y todavía nos queda, <ríe> como veis, un trecho hasta Valencia.
Nos dice que subamos a 3-4000. Más o menos aquí llegados al borde Lanzarote, que es Lima, Zulu, Romeo. Ya nos vamos a meter en nuestra ruta. Bueno. Vamos a... Que se empiece a mover el personal de cabina. Vamos a ponerles sándwiches. Y también comida caliente. Aquí podemos ver el estado de satisfacción de, de los pasajeros. Es del 98%. Y dos que empiezan a tener subidón con la bebida y la comida. Vamos a ponerles una peli. Ahí, ahí, están todos ya al 100%.
Bueno, pues voy a poner en pausa la grabación, yo sigo volando y cuando diga uno, dos y espera, era... Tres, cuando diga uno, dos y lo que sigue, saltaremos más adelante para que no te aburras. Uno, dos, tres. Bueno, pues esta es la razón por la que nos subieron a, a 3 mil que estamos atravesando una zona de turbulencia. Hemos dejado atrás Lanzarote, os pongo el mapa para que os ubiquéis. Hemos tenido que activar el indicador de... De piloto automático. Ahí tenemos una tormenta, ¿la veis? Estamos bastante lejos. ¿eh? 
la cosa muy fea, eh. Uf. Esto es real, es lo que lo que tenemos ahora aquí delante. Pero bueno, nos queda para llegar. Tormentón. Emocionante, me encanta. <ríe> Por eso nos subieron a tres, cuatro mil. Si no nos hubiera cogido todo esto por debajo, debajo de estas nubes, en nubes de tormenta, en esas zonas rojas, te puede pasar de todo. Desde una cizalladura. La zafata ligando. No pasa nada, Tony. Se llama Tony. Vamos a bajar la velocidad, ¿eh? nosotros. O sea, vamos a llevarla. Me quedo más tranquilo. Fijaros que con las turbulencias tenemos tendencia a subir y bajar de velocidad, ¿lo veis? Y podríamos entrar a una zona de estrés estructural para el avión y no morir. Así que me va a quedar a 2.50. Como mola. Aquí cotilleando 
el tráfico. Este hombre, fijaros, sí hay tormentilla, ¿eh? Por aquí, por allá. Bueno, llegamos a la zona. Todavía queda un poco, ¿eh? Porque tenemos un rango... Nos quedan como 50, 50 millas. Oh, 
En mis vídeos, si eres nuevo, es que son así. Son para intentar que vivas como si jugaras. Para gente que no tiene otra cosa mejor que hacer. Yo siempre pienso que pasaría, bueno, si, si no, no tuviera, ahora sí que puedo, la oportunidad de volar, sí que la tengo ahora mismo, en este instante, ¿eh? pero me molaría ver vídeos así si no pudiera, para irme a dormir, yo qué sé. Estamos justo encima ya de 
Casa Blanca. Bueno, exactamente Casa Blanca. ¿no? Estamos en el Sahara todavía. Ok. Voy. Aquí es que hay una zona de espacio aéreo restringido. Tenemos un aviso de tráfico a las 4. No lo veo. Mm. 
Bueno, hay un 9% del pasaje, que, un 8, un 9, que tiene miedo. Pues ya estamos ahí, 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 cerca. Bueno, todavía queda un huevo, ¿eh? pero ya estamos en la zona norte de Marruecos. So Estoy pensando en la cantidad de. A ver, confío en que la mayoría de mis eh, suscriptores. Eh, bueno, una mayoría abultada Les importe un comino esto del prepar Y que la mayoría de los que vean este vídeo Estos vídeos de prepar Pues eh, digan, este tío que va Porque 
los youtubers que suben Fly Simulator y Prepar es gente muy seria. Pero yo, como soy muy raro, el caso es... Que bueno, yo he seguido volando, os he puesto, os he pausado la grabación. Estamos a punto de llegar a Osdam. Aunque queda, queda todavía un poquito. Son 42 millas. Y me he dicho, digo, bueno, vamos a, a grabar esta parte también. Ok. Seguimos. Digo, esta parte mola. Digo, así que voy a ponerla. Estamos. Vamos a ver. Eh, todavía queda un poco. Pero ya podemos ver al frente, a ver si no me equivoco. Según la dirección que llevamos, ya podemos ver la península ibérica. Puede que me esté equivocando. Eso sería Portugal, esta parte de aquí. Esto sería Huelva y por ahí estaría el estrecho, calculo yo. ¡Ey! Espera. Dime. Te lo juro. Qué guay, el Rex es el que te da estos cielos. Qué guay. La zafata. Nos trae sándwiches. La bandejita. ¡Ey! No está. 
I come back for Riker and Cool Radio at the next hospital. Thank you. Thank you. Aí, aí. La tontería la bandeja. Ahí está Kai. ¿Qué dices? No, que ahí está Cádiz. Level 
Ya estamos con Madrid. Ahí está el aeropuerto del Peñón. Contact with 
Este es de, si lo consideramos como un juego, es de los un tipo de juego que me mola porque no estás en, en continua tensión, pues se va haciendo, o sea, vamos volando. Yo me he llegado a hacer vuelos transoceánicos y he llegado a la pista y me he estrellado después de 12 horas de vuelo, así, ah, pero mola porque te levantas, vas a por un café, te haces un bocata, eh, hablas con alguien por teléfono, no sé, es un rollo que siempre me ha fascinado, la sensación ¿no? de, de viajar, de que estás, estás pilotando, estás manejando, entonces bueno, Espero que dar con alguien al que le guste este tipo de, de ambiente. ¿eh? Todavía nos queda, ¿eh? pero enseguida pasamos a lo bonito, porque tenemos aquí un OFR MES de alta calidad, que es una gozada también volar por encima de la península con estas texturas. ¿eh? Tenemos que girar a 005. Ok. Como veis, aguanta fenomenal el 4K. Volver a 030 
Bonanza. Mola. Five 
a subir un poquito el volumen de la TC bueno un poquito al máximo Vamos a ver el, el mapa desde arriba. Esto sería Almería. ¿eh? Esto de aquí. Esta zona blanca. Y esto es Cartagena, La Manga. ¿eh? Yo estoy aquí. A ver si... Sí, no, eso no es Murcia. Vamos a ver... Porque esto sería ya Alicante y Valencia, nuestro destino.
Y esto supongo que sería Jaén ¿Mm? Si no me equivoco Es Jaén O... Oh, a ver Aquí tenemos un aeropuerto También puede ser Granada Sería esto y esto Jaén Si sí, esto sería... Yo creo que esto es Granada Duendeando Que tiene Tiene una casa allí Y esto Jaén Seguramente Esto siempre se me olvida cuál es el panel de Texas. Es este. Esto está solamente en el pedestal. A este lado o también lo tengo. Vamos a ver. Yo creo que no. Sí, sí. Solo lo tenemos allí a la derecha.
vamos a hacer una actualización de los datos vamos a ver Ya no hace falta. Y aquí teníamos... Vamos a actualizar aquí. Para ir introduciendo ya el QNH de Manises, que es 1019. El QNH 1019, 28 grados centígrados. Si aterrizamos en la 12, 10, 19. Ah, vale. Que estoy poniendo ahí un punto. Oh. Ah, vale. No. A ver. Eso sí. Espera, que no hemos hecho la computación. Ahora. Sí, pues es 10.19. 130, 05. Descent preparation checklist. Bye. Seatbelt signs? On. Anti ice? Off. Landing information? Received. Altimeter? Standard. Barrel radio? Pero Set. Tenemos que empezar el descenso Sin que nos lo digan Orbit 
Vamos a solicitar. Vamos a solicitar bajar de 34 8000. Que no me fío. FL26. Initiating descent. FMA check. Radar tilt. Set below. Zero. Acknowledge last transmission. I see. Perdón. Vamos a activar el radar meteorológico. <coughs> Vamos a cambiar el pitch. Ok. Rumbo 085 Vale, nos da Daniel S para la pista 30. Tenemos que ir a FL21. Y tenemos que girar a rumbo 100. Así que a la 30. Es una alegría que nos den ILS. Venga. Así que tenemos que cambiar aquí los datos. Estamos y el S Runaway 30. Y no sé por qué no puedo meter el QNH, algo estoy haciendo mal. Tengo 135 y 1019 de QNH. Bueno, es PQNH. Es 1014. Venga. Eh, tengo que poner 135 de generador 
135. Está igual. Voy. Vamos a 0.7.0. Voy a quitar al copiloto que no toque. Sí, perdón, estoy un poco torpe. Vamos a Barcelona, center, centro. Vamos a reducir un poquito a 205. Cuanto más despacio vayamos, menos errores cometemos. Y es mucho trabajo. <ríe> y muchas vidas. Cometé un error ahora. Voy a guardar por si me sale mal. Están contentos un 98. Y, y tenemos planificada la llegada en 56 minutos. Así que vamos bien. Porque FS Passenger, si te pasas 15 minutos, la has liado. Ya, ya estoy llegando. Esto es para expedite, es decir, baja rápido ¿eh? a la velocidad que te digan. Tenemos que ir a 9.000. Vamos a armar spoilers, aunque es muy pronto.
y vamos a aumentar el ángulo de descenso y aumentar la velocidad ahí fuera el radar meteorológico We're passing transition altitude, Captain. Altimeter. Se puso nuboso. No tengo datos de, de altímetro. ¿Qué dato teníamos aquí? Diez diecinueve. Serían 39. Ey, esa nube es fea. Treinta nueve, lo que tenemos. Hey, todavía no. Que la de San Gentleman, altitud de transición, luces. Descending below 10,000 feet, Captain. Lights on. On. Wow. Zero. Contact Valencia. Approach on 119.075. 119.075. Voy muy rápido. Tengo que meter spoilers. Dos nueve cuatro cinco, altimeter, hey, Dos nueve cuatro tres. Wow. Mal rollo. Luis quince. Flaps. Right 
Oh, 3-6 Hay que meter spoilers ¿eh? wow. Flaps. Valencia Tower Echo, Charlie Hotel, Foxtrot Uniform, ready to go. Runway 30, IFR to Tempest. Echo, Charlie Hotel, Foxtrot Uniform, cleared for takeoff. Runway 30. Orbit 7722, climb and maintain flight level 1900. Please expedite your descent to 3600. Cleared for takeoff. Runway 30, Echo, Charlie Hotel, Foxtrot Uniform. Climb and maintain. Spoilers al máximo. Era 30. Oh, se pone feo. Flaps. Wow, wow, tormentón. Transition altitude. Wow, wow, Captain. Turn right heading three four five two mode navigation. Climb and maintain two thousand. Hotel Foxtrot uniform. Turn ILS. Set bearer reference, Captain. Y... Flaps. La verdad que complica un poquito el rollo del, del copiloto este. No mola. Zero, you are two, three miles southeast, turn 
Approach checklist. Ecom status. Check. 2,500. Stowed. Stowed. Cabin signs. Checked. Nav occurrency. Checked. Barrel reference. Está el tráfico que no encuentra hueco. All right. Set barrel reference, Captain. Dos nueve, dos uno. Set bearer reference, Captain. Y todavía no capturamos. Tenemos que capturar. No sé qué me dices. El próximo vuelo en Boeing. Flaps, Flaps full. No capturamos. Flight attendants, prepare for landing. Flaps full. No capturamos el ILS. Flaps full. Flaps full. Why? Speed check. Localizer Ahora. alive. Cógeme el localizador. No me falles. Un poco extraño, no veo la pista. Pero estamos cogiendo bien. Cuando este punto llegue aquí, tenemos que activar Approach. Localizer captured.
Second autopilot is on. Ahí está la pista. Wow. Emoción. Light slow alive. Aquí está. Tenemos que empezar a bajar ahí con, en, con esa senda de planeo. Creo que vamos a vamos un poquito rápido. Esto debería ponerlo en auto, pero no me fío. Ahora lo pondremos en idle. Needle. Ahora. Light slope captured. Que controle él la velocidad. Gear down. Vamos. Tren. Gear down. Gear down. Landing checklist. Landing gear. Ladies and gentlemen, we are about to land. Please remain. Tened en cuenta que esto tiene mucho menos mérito que un aterrizaje manual. Down and locked. Three greens. Ground spoilers. Checked and armed. Auto brakes. Speed. 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 Ves, no me mola su velocidad. Que es la que yo he programado para bien o para mal. Así que la voy a regular yo. Auto brakes al máximo. Max. Exterior lights. ¿A qué esperas? Exterior lights. Go around altitude. Vamos. One thousand. Vista de aterrizaje. Vamos, Richard. Approaching. Three. Go around altitude. Valencia Tower Mall. Echo Charlie Alpha Kilo Tango at runway three zero. Ready for takeoff. South. Go around altitude. Echo Charlie Alpha Kilo Tango. Hold short. Runway three zero. Traffic in Airbus on final. Go around altitude. Five hundred. Five hundred. Landing memo. Checked. No blue. Checklist complete. Four hundred. Four hundred. Three hundred above. Approaching minimums. Perfecto. Medio auto la medio minimum. Continue. Echo Charlie Pilot Golf Romeo One hundred. sé muy bien hacia dónde tengo que robar bueno da igual after landing checklist exterior lights Runway 3, 0, small, Alpha Kilo Tango. 1, 2, 1.7, 0. Valencia, ground, 0, request taxi to the gate. 0, taxi. Exterior lights. 
exterior lights. Vale, vamos a pedir un follow me. <risa> 4C. No me lo dan. Ok, no me lo dan porque no he hecho el acknowledge. Yes. Exterior lights. Ok, 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 ok. A ver. Que veamos por dónde tenemos que ir. Tenemos que dar la vuelta. Las fuera. Taxi, taxi lights, luces fuera, exterior lights. Tengo problemas con la palanca. Bueno, no, mal. <laughs> Exterior lights. Exterior lights. Yes. Es que este aeropuerto deberíamos de haberlo comprado. Pero es que este juego, este simulador, es un saca cuartos, un saca mantecas. Para poderlo disfrutar tienes que comprar complementos por aquí o por allá. A ver, ¿qué te pasa con las luces? Reina. Exterior lights. Campas. Bueno, hemos conseguido. <risa> no era malo, el aterrizaje no ha sido tan malo. Hombre, una vez que sabes aterrizar con ILS, no es tan difícil. Puedes equivocarte y estropearlo todo. Pero nada que ver con... Que vamos embalados. En esto ha quedado el aeropuerto de Valencia. Tenemos que comprar este adón también. Da vergüenza traeros aquí. Un poquito más. Estoy en la exterior lights. Oh. Okay. Ladies and gentlemen, we have arrived at our destination. On behalf of the captain and crew, we thank you for flying with us today. Tenemos que cortar. Hope you will join us again. Exterior lights. Okay. Parking gate. 
Estamos en la... Exterior Lights. Golf 3. G3. Ok, ok, ok. Y... Que nos controlen... Que nos controlen estos. Ya estoy en la G3. No quiero tocar nada de esto. Bueno, venga. Ese poquito. All right. All right. Venga, vamos al avión, abrimos puertas. Que hay que comer. Tenemos que operar la jetway. Exterior lights. Déjame, eh, ya. Ah, vale. Stereo Light Qué perra Se acabó En cuanto Set. Ground spoilers. Tengamos Set off Engine mode selector El Check normal Flaps Tengamos el deboarding Por la de atrás Solamente En este aeropuerto Set on. Checklist complete. Vamos a poner musiquilla. También quieres la otra puerta. Abre. Todos corriendo a quitarse el cinturón nada más a aterrizar. Hello. Venga, las maletas, rápido. A ponernos en la cola, que luego no hay carros. ¡Histeria! <risa> bueno, este es el aeropuerto de Valencia por defecto que viene con... Con el prepar. Da un poco de pena. Eso es, si no compras el addon... Y yo este le tengo. Para FSX tengo mil addons. Tengo que probar a instalar Valencia. ¡Las maletas! ¡Mira que no se la lleven! ¡Ahí va la mía! ¡Esa es la tuya!
Qué lento, sin bajar. No sé, se ha hecho un lío y me está volviendo a embarcar. <risa> bueno, porque no tenemos el aeropuerto bien montado. ¿eh? Lo que interesa es esto. El FS Passengers. Estamos al 72. Vamos a pagar los servicios de radio, de tal, de cual. A ver si me deja. Y ahora tendremos el veredicto de nuestro primer vuelo con FS Passenger. Eh, Passengers en Groy Airlines. Ya está. Hagamos el vuelo y vamos a ver qué nos dicen. Richard Groy, tal, Hinsel eh, Groy, Groy Airlines. British Airways, bla bla bla, 3 horas 10, tiempo real del vuelo 237, hemos entrado en tiempo, número de pasajeros 137, bli 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 bli, exceptional flight, wow, es el primero que hacemos desde hace mucho tiempo, ¿eh? la gente contenta, flipándolo con la peli, la gente súper encantada, porque por cuatro perras en un low cost que está empezando hubo bocata, les moló la música de ascensor viejo de avión viejo, eh, ganamos pasta por aquí, tenemos un bonus, eh, total income, la real, multiplicada por 50 y 6.026 euros para un avión que vale 58 millones, vuelo perfecto nos han dado, Hiciste un aterrizaje smooth, smooth landing, vuelo perfecto sin problemas, la gente está flipada cuando voláis de nuevo, déjame el whatsapp de la compañía, Yolandet, hemos llegado al aeropuerto, ha sido un vuelo largo, dos horas, sin utilizar tiempo, aceleración, sin problemas, y los pasajeros, ¡guau! super contentos, hubo malas condiciones durante el despegue, pero un, un aterrizaje seguro y chipendi nos dio satisfacción 26 puntos. 
Ok I like it Cerramos todo Si nos deja Aquí es cuando se acaba De volar No me deja Hay otra forma de, de cerrar todo. Call and Dark. Bueno, si lo has pasado bien, deja un like. ¿eh? Hay pilotos muy serios y muy buenos, pero hemos hecho un buen trabajo. Vamos a ver, antes de pirarnos, el Flight Log, que nos dan como piloto. Oh, perfecto, 369 puntos. ¿Eh? Y con todo, clavado, niquelado. Richard Groy te espera en la próxima aventura volando. Hasta luego. Turn